¿Qué es el hombre? Segunda parte, para que te acuerdes de él. Antes, en, la, en el ratito de meditación, hemos meditado qué es el hombre. Si somos miseria, somos vileza. Y sin embargo, el Salmo dice que es el hombre para que te acuerdes de él. Y el apóstol San Pablo, en la Carta a los Hebreos, cuando cita el Salmo octavo, es para hablar del Hijo del Hombre, que ha sido elegido por encima de los ángeles, Cristo nuestro Señor, ¿para qué? Para llevar a cabo la obra de la redención. O sea que si antes, en la primera parte, veíamos con el Padre Pío que somos viles, en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que padecemos, en nuestra naturaleza, en nuestra acción. En... Ahora toca descubrir que Dios se ha acordado del hombre y dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Porque el hombre ha sido coronado de gloria y dignidad en Cristo nuestro Señor. Estos días estaba leyendo este libro del padre Castellani, Seis ensayos y tres cartas, y me ha llamado la atención esta, esta reflexión que hace aquí el padre Castellani, donde dice que el primero que derramó sangre fraterna fue Caín, el cual, el cual empezó por disgustar a Dios en el sacrificio, es decir, en el acto latreútico que es el acto propio de la virtud de la religión. Adán y Eva y, su, y, y sus hijos y sus descendientes eran bien conscientes que eran criaturas, que tenían que rendir culto al Creador, a Dios, y por lo tanto adorarle. Acto latreútico, latreútico hace referencia a la adoración. ¿Y cómo adoraban a Dios? Ofreciéndole sacrificios, diciéndole, Señor, Tú eres... El, 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 el ser omnipotente, yo dependo de ti. Y una manera de rendir culto eh, es, esta, es, es este acto de adoración, que es el, el acto más importante de la virtud de la religión. Ya saben ustedes que la virtud de la religión, que es esa virtud que nos une con Dios en lo que se refiere al culto que le debemos, pues puede haber pues, una oración, eh, puede haber una limosna, un ayuno, pero lo más importante es el sacrificio que es el acto por el cual yo reconozco que Dios es Dios y que yo soy criatura. Pues dice, el primero que derramó sangre fraterna fue Caín, el cual, pongan atención todos, empezó por disgustar a Dios en el sacrificio, es decir, en el acto latreútico, que es el acto propio de la virtud de la religión. No dice la Biblia por qué ofendía a Dios Caín en su sacrificio. No lo dice. Muchas veces nosotros... Bueno, porque le daba los peores frutos, le daba del rebaño las peores... No lo dice la Biblia, pero expresa claramente que Dios no le aceptaba sus actos religiosos. Estaba Dios disgustado con el sacrificio de Caín. De ahí vino en Caín la envidia y después el homicidio. Así pasa también en la historia profana. Cuando los pueblos eliminan en su alma a Dios, comienzan a odiarse a muerte entre sí los hermanos. Cuando nos olvidamos de que es nuestro Padre y nuestro Creador, empezamos a tratarnos como si fuéramos no hermanos, sino enemigos. Este, ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Nosotros que somos viles, que somos viles, lo hemos meditado antes, sin embargo Dios nos llama a colaborar en la redención. Y San Pablo se queda admirado cuando dice, si es que un hombre ha sido el que nos ha redimido, es verdad que ese hombre está unido al verbo de Dios, pero es que es hombre verdadero como yo. Y entonces, a partir de Cristo Jesús, el sacrificio que le tenemos que ofrecer a Dios ya no es como Abel y Caín, frutos del campo, animales de la tierra, sino ofrecerle a Dios el único sacrificio que le puede complacerle. ¿Y cuál es ese sacrificio? 
el corazón de Jesús, que es el corazón del Hijo, que se ofrece al Padre en reparación de la desobediencia de Adán y Eva y que se renueva en cada vez que se celebra la Santa Misa. Entonces, no seamos ni pesimistas ni optimistas, seamos cristianos de esperanza. Yo soy una persona vil, miserable, mis pecados lo demuestran, mi constitución lo demuestra, mis penas, mis enfermedades, mis cruces, todos mis achaques, eso lo demuestra, soy un hombre vil, pero Dios me ha llamado a colaborar con Él, uniéndome al sacrificio redentor que se actualiza en la Santa Misa, y entonces descubro la, la vocación a la que estoy llamado, que es la vocación de la corredención. Estoy llamado a, junto con Cristo, salvar a mis hermanos rindiendo culto a Dios Padre. Eh, lo dice Castellani. Todo empezó porque Caín no supo ofrecer bien el sacrificio y de ahí acabó matando a su hermano. Nosotros muchas veces mmm, observamos, miramos el mundo de hoy, el mundo que nos rodea, vemos maldad, vemos envidia, vemos rivalidad, vemos injurias, vemos odio, vemos rencores, vemos guerras, vemos peleas, desde las que salen por la televisión hasta las que no salen, por ejemplo, las guerras de África, que nadie las denuncia, y las guerras de mi... De mi, de mi <coughs> De mi, de mi bloque de pisos, de mi vecina, de mi, de mi marido, de mi hijo, de mi cuñado, de mi primo. ¿no? ¿Dónde está la clave? La clave está en que ofrezcamos bien el sacrificio. No nos pase como a Caín. El padre Pío, ustedes seguro que ya lo conocen de sobras, pero no viene mal recordarlo, tiene seis consejos para asistir a la Santa Misa, que... Son consejos muy sencillos, ¿eh? pero que viene bien recordar y que son los siguientes. Porque si no nos pasa, como dice el Padre Pío aquí, no lo leeré porque si no me alargaría mucho, salgo de misa y aquí no ha pasado nada. Entonces me extraño de que luego caigo en pecados, eh, me dejo llevar por la envidia, me dejo llevar por las faltas de caridad. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que eres caín, eres caín. Acá, acabas en eso porque... Dios no ha aceptado su, tu sacrificio porque vas a misa sin saber a lo que vas, sin de verdad ofrecer con Cristo al Padre eh, tu vida para que sirva para la redención de los hombres. Dice el Padre Pío, primero, entra a la iglesia en silencio y con gran respeto. Sobran comentarios. ¿Verdad que sí? Porque hablamos, siempre hablamos. Y vamos de cualquier manera a misa, este, bueno, aquí entro, tal. Bueno, eh, ya no digo nada de las modas pero ustedes ya lo saben es que hace calor, no pasa nada, hace calor pero este, no vengas con un abrigo de piel pero no puedes venir a la, a la misa de cualquier manera porque yo no soy el padre Pío porque si no les daba aquí con el látigo este a más de una dos, tome agua bendita y haga la señal de la cruz con mucho cuidado y lentamente ay que no sé qué, el libro, las cocinas, no sé cuánto, la cama no sé qué Estás entrando en la casa de Dios. El agua bendita es un sacramento. Tres, en cuanto esté ante Dios en el Santísimo Sacramento, haga una genuflexión devotamente. Fíjate que el Padre Pío está diciendo cosas meramente externas. ¿eh? Bueno, entra en silencio, haz la señal de la cruz devotamente, haz la genuflexión bien hecha. Pero estas cosas muchas veces... Cuatro, habla con Jesús con abandono filial. Da libre curso a tu corazón. Aquí ya... Nos, nos indica ya, es una orientación más interior. Cinco, al asistir a la Santa Misa permanece muy compuesto, cuando en pie, cuando arrodillado o sentado, realiza todos los actos religiosos con la mayor devoción. Es que somos caínes, ¿eh? muchas veces, venimos a la misa, bueno, más o menos, sí, ya. Y cinco y seis, cuando salgas de la iglesia, sea como todo, sea usted como todo seguidor, del nazareno debería ser como todo seguidor del nazareno debería ser bueno, esta es la consecuencia si vivo mi misa y si no la vivo seré un caín 
Padre, ¿qué, qué significa vivir la misa? Eh, San eh, Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados, decía, haz de tu vida una misa. Lo que se vive en la misa, que es el sacrificio redentor al cual yo me uno a través de María, al corazón de Jesús, en ofrenda al Padre, eso es lo que tiene que ser continuamente mi misa, mi, mi vida, una misa. Es decir, un acto de ofrenda a Dios, de reconocimiento a Dios, de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Es lo que, de otra manera, han llamado los santos vivir en la presencia de Dios. Pero para vivir en la presencia de Dios allá afuera, primero tienes que vivir en la presencia de Dios aquí dentro. ¿Qué le pasaba a Caín? Pues que Caín iba allí a ofrecer el sacrificio y, mientras tanto, iba consultando el muro de su Facebook, si le habían puesto likes, estaba pendiente de no sé qué, si llevaba los zapatos bien... Y no estaba atento a al culto que le debía a Dios y por no ofrecer bien el sacrificio acabó siendo un asesino un homicida de su hermano les recomiendo luego les, se lo mandaré a, a Pilar para que Pilar se lo mande a todos ustedes les recomiendo a todos que mediten y lean una conferencia que dio el Cardenal Sara en el año 2015 sobre qué significa participar en la misa porque no se lo creerán ustedes, pero hay muchas personas en la Iglesia que tienen altos cargos que siguen creyendo que participar en la misa significa hacer algo. Participar en la misa es hacer algo, hacer cosas. Y no, cuando el Concilio Vaticano II nos habla de la participación actuosa, se está refiriendo a que yo activamente en la misa me ofrezca junto con Cristo al Padre por la salvación de los hombres. Yo no estoy en la misa como un mueble. Eh, de la misma manera que Dios Padre usó la naturaleza humana de Cristo como instrumento para salvar a los hombres, ahora usa mi pobre naturaleza humana y vil para salvar a los hombres. Pero para eso yo tengo que ir al santo sacrificio de la misa con estas disposiciones que nos decía el Padre Pío, ¿no? Es que tengo la tentación de leer y, y me alargaría. Se lo voy a mandar a Pilar, Pilar que se lo mande. La participación es una gracia de Dios. La participación litúrgica debe entenderse como una gracia de Cristo que asocia siempre a su amadísima esposa, la Iglesia, que somos nosotros, para la salvación del mundo. ¿Cómo se va a salvar el mundo si estamos pecando continuamente? Entonces, Dios necesita víctimas, es decir, otros Cristos que vayan a la misa, se unan con Cristo en el, en el altar y le digan, Señor, por tantos pecados que se cometen en el mundo, tantos, tantas espaldas que te, te ofrecen los hombres con su pecado, yo estoy aquí para decirte que sí, que te amo, que te adoro, que, 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 que tú eres mi Dios. Eh, bueno, y va explicando aquí todo esto, y va explicando también el peligro en el que se ha caído muchas veces pensando que eh, participar en la misa es hacer algo, ¿no? Tengo que actuar, tengo que, tengo que, tengo que hacer algo, encender las velas, pasar la bandeja, cantar, y explica muy bien aquí el Cardenal Sara cómo todo eso no es lo que el concilio pidió cuando en, la, en el documento Sacrosanto Concilium nos habló de, de la participación. Bueno, pues que nos vayamos a casa con, esta, con este convencimiento de que a pesar de que somos viles y miserables, el Señor nos ha llenado de gloria y dignidad porque nos ha permitido participar en el sacrificio de Cristo en cada Santa Misa para que seamos cooperadores de su redención. ¿Cómo vivo yo mi misa?